మీడియా మిత్రులకు మీడియా ఓనర్స్కి నా హృదయపూర్వక వందనాలు నిన్నగాక మొన్న వరంగల్లో ఈ రైతు సభ కాంగ్రెస్ నాయకులు పెట్టడం దానికి ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ రైతు సభల్లో మాటలు వింటుంటే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ నాయకుల కొత్త పార్టీ స్థాపించారా అని అనుమానం వచ్చింది రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతుంటే ఆయన మర్చిపోయాడు ఆయన ఆయన తల్లి సోనియా పది సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశాన్ని ఈ మధ్యనే వెళ్ళారని మరి వాళ్ళ నాన్న ప్రధానమంత్రి వాళ్ళ నాన్నమ్మ ప్రధానమంత్రి ముత్తాత నెహ్రూ గారు ప్రధాన ప్రధానమంత్రి ఎప్పుడైనా ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఈ రైతులకి న్యాయం చేశారా గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చారా ఎంఎస్పి ఇచ్చారా రైతులకు కావలసిన ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా ఇచ్చారా అతల జై కిషాన్ అని మొదలుపెట్టిన వారు జై జవాన్ అని అసలు దేశాన్ని నాశనం చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు మర్చిపోయి చరిత్ర ఏదో ప్రజలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం నుండి వంద బళ్ళులు వెయ్యి బళ్ళులు పెట్టేసి నేనెన్ని బళ్ళు తెచ్చాను నేనెన్ని బళ్ళు తెచ్చానని పేపర్లో వేయించుకుంటున్నారు పాపం సిగ్గు లేకుండానా ఒరే నేను ఐదు వందల బళ్ళులో జనాలను తోలాను రెండు వందల బళ్ళుల్లో జనాలను తోలాను అరే నేను రెండు వేలు ఇచ్చాను రా ఒక్కోడికి ఏ మా బాసు ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు రా మేము మందు మొక్క ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్లోనే ఇంత ఖర్చు పెట్టావురా కనీసం అంచనా ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు న్యూస్ పేపర్లో చదివితే అప్పుడు రెండు వేల ఐదులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాతో పాటు అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గరికి ఢిల్లీ వెళ్తుంటే అన్నారు సార్ మీ ఇన్ని మీటింగ్లు నేను అటెండ్ అయ్యాను ఇరవై రెండు మా మహనాడుకు నలభై కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అప్పుడే నలభై కోట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఉండరు ఉన్న వాళ్ళు నిలబడతారు నిలబడిన వాళ్ళు పారిపోతారు మేము ఒక గంట వాళ్ళని నిలబెట్టలేము మీ మీటింగ్లకు వచ్చిన వాళ్ళు లక్షల లక్షల మంది ఎందుకు నిశ్శబ్దంగా ఉంటారంటే నేను ఆ మాట అన్నా మీరు మనస్సుకి శాంతి ఇస్తారా శరీరానికి ఆరోగ్యం ఇస్తారా దైవ మాటలు ఏమైనా చెప్తారా మీరు అంతా అబద్ధాలు సొల్లు మాటలే కదా మీరు ఏదో డబ్బులు ఖర్చు పెడితే వాళ్ళు వస్తారని ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు వాగ్దానాలు ఒక్కసారి చూద్దాం రైతులకు రెండు కోట్లు రుణ రెండు లక్షల రుణమాఫీ అట రైతులకు ఉచిత ఉచిత వైద్యం అంట రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అంట రైతులకు విత్తనాలకింత కోంగూరకింత మిరపకాయకింత ఉల్లిపాయకింత చల్లికాయకి అంత తలకాయకి ఇంత దీనికి ఇంత దానికంత అని వర్ణిస్తున్నారు ఈ రేవంత్ రెడ్డి వర్ణిస్తుంటారు నీకెవడో ఇచ్చాడు ఇలా వర్ణించమని ఆయన రాహుల్ గాంధీ చూస్తున్నాడు మీకు బాస రాదు కదా నేనేం చెప్తే నేను చెప్పనే అని ఈయన ఫోన్లే చెప్పలే మరి ఒక ఆయన ప్రశ్నించాడు అటు మీడియా మిత్రుడు ఇది కేవలం ఈ తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేయడానికేనా మరి ఇప్పుడు మీరు మర్చిపోయారా మీరు దేశ పార్టీ అని దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో మీ మరి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్తుంది కదా మరి మీరు ఎందుకు ఆ రాష్ట్రాల్లో ఈ వాగ్దానాలు నెరవేర్చలేదు నెరవేర్చితే పంజాబ్లో మరలా మీరు అధికారంలోకి వచ్చి వద్దురు కదా చిత్తు చిత్తుగా ఈ సంవత్సరంలోనే ఐదు రాష్ట్రాల్లో మార్చి ఏప్రిల్లో కనీసం డిపాజిట్లు లేకుంటూ ఓడిపోయారు కదా మర్చిపోతున్నారు ఈ మాయా మాటలు తెలంగాణ ప్రజలు విని మోసపోతారా అలాంటి దద్దమ్మలు ఇంకెవరైనా తెలంగాణలో ఉన్నారా అంటే తెలంగాణ రైతులు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు తెలంగాణ నిరుద్యోగులు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు తెలంగాణ ఉద్యోగులు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు తెలంగాణ మీడియా మిత్రులను మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఇలాంతా 
మీరు పెట్టే వండలు తిని మోసపోయే మోసగాలు అనుకుంటున్నారా ఆ కాలం పోయింది కాబట్టే మీకు దేశంలో ఎక్కడ డిపాజిట్లు రాకుండా కనీసం ఐదు వందల నలభై నాలుగు సీట్లలో యాభై నాలుగు సీట్లు కూడా మీరు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గెలవడానికి కారణం ఏంటి డెబ్బై సంవత్సరాల్లో మీరు చేసిన మోసాలే మర్చిపోకండి మీరు ప్రజల్ని మోసం చేశారు దేశాన్ని మోసం చేశారు ఇటలీ నుండి వచ్చి దేశాన్ని పక్కన పెట్టి అమెరికా ఇతర దేశాలు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను పాలించి చివరికి నా పీసి మిషన్ ను కూడా రెండు వేల ఐదు జులై ఐదుని చేసింది క్యాన్సల్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే కదా లక్షల అనాథుల కడుపు కొట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే కదా నలభై లక్షల వితంతులు గడుపు కొట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీయే కదా కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ యాభై ఐదు మంది ఎంపీలు లెటర్లు రాశారు ఈ రాజగోపాల్ రెడ్డి ఏంటి పేర్లే మర్చిపోయాను ఆ పెప్పర్ స్ప్రే అంటారా ఆయన ఏది విజయవాడ ఆయన ఎంపీ ఈ డి శ్రీనివాసులు ఆ అప్పుడు అందరూ చాలా మంది ఎంపీస్ ఉండేవారు ఈ అహ్మద్ పటేల్ ఈ సల్మాన్ ఖుర్షీద్ కపిల్ సిబ్బల్ సంతోష్ బాగరోడియా గులాబ్ నబీ అజాదులు వీళ్ళందరూ మన చారిటీ సిటీకి వచ్చి సోనియా గాంధీకి చెప్పి అమ్మా తల్లి ఆ లెటర్లు చూడండి యాభై ఐదు లెటర్లు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా లెటర్ రాశారు ఈయన చెప్పిస్తే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ భూస్థాపితం అయిపోద్ది సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఖమ్మం బీజేపీలో ఉన్నారు ఆయన లెటర్ చదివితే అమ్మా ఈయన మాకు దైవుడు ఈయన హైందువులకే కూడా ఈయన దైవం ఈయన కడుపు కొడితే ఈయన పీస్ మిషన్ ఆపితే మనకు దిక్కు లేకుండా పోద్ది మీరు ఇమీడియట్ గా రెస్టోర్ చేయకపోతే అని రోషయ్య గారు లెటర్లు చదవండి మీడియా మిత్రులు చదవండి కాంగ్రెస్ భూస్థాపితం అయిపోయిన తర్వాత ఈయన మరలా ఇప్పుడు ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు మేము వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో నిన్నటి వరకు మొన్నటి వరకు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజాశాంతి పార్టీ నేను ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నానని మీకు తెలుసు టిఆర్ఎస్ ఇంకా సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది బీజేపీ థర్డ్ ప్లేస్ కు వచ్చేసింది కాంగ్రెస్ ఫోర్త్ ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోయింది హుజారాబాద్ లో మూడు లక్షలకి మూడు వేలు ఓట్లే పడ్డం వన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆంధ్రలో కాంగ్రెస్ నాయకుల రేవంత్ రెడ్డి పాపం మన గవర్నర్ కలిసినప్పుడు నిన్న రాత్రి నేను గవర్నర్ కలిసినప్పుడు ఇంకా ఇరవై ముప్పై మంది ఆ గవర్నర్ ఆఫీస్ లో ఉంటుంటే సార్ మీతో సెల్ఫీలు దిగొచ్చా కాంగ్రెస్ నాయకులారా నాతో మీరు సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు మంచిదే కానీ మీరు మంచి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ఉండబట్టే కపిల్ సిబ్బల్ గారు గులాబ్ నబీ అజాద్ సుశీల్ కుమార్ సిందే చిదంబరం లాంటి వారు సోనియా గాంధీ మాకు వద్దు రాహుల్ గాంధీ మాకు వద్దు ప్రియాంక గాంధీ మాకు వద్దు ఆ గాంధీ పేరు మాకు వద్దు నాని గాంధీని పెట్టండి అని ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదుగులో ఇరవై మూడు నేతలు కాంగ్రెస్ పార్టీని విడిచిపెట్టి జి ట్వంటీ త్రీ అని కలిసి ఆగస్టు తొమ్మిది నా మీటింగ్ కి అటెండ్ అయి మమతా బెనర్జీ మాయావతి అఖిలేష్ యాదవ్ శరత్ పవర్ నితీష్ కుమార్ నవీన్ పట్నాయక్ కేజ్రీవాల్ స్టాలిన్ లాంటి వారు అంతా మా కపిల్ సిబ్బల్ గారు నా మంచి కోఆర్డినేటర్ ఆయన మీటింగ్ కు వచ్చిన వారే కదా కాంగ్రెస్ ముక్కలు అయిపోయి జీరో అయిపోతే నా తెలంగాణ బిడ్డలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దేవుడు నన్ను పంపించలేదా నేను మీకు న్యాయం చేయలేదా నేను లక్షల కోట్లు తేలేదా అనాథులను వితంతులు నేను ఆదుకోలేదా మరి నేను వచ్చిన తర్వాత మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండడం అది న్యాయమా అదే నిన్న హనుమంతరావు గారితో అన్న అదే మొన్న డి శ్రీనివాసరావు గారితో చెప్పా లేదు సార్ నేను టిఆర్ఎస్ లో ఉన్నా త్వరలో బయటకు వస్తా ఈ కేసీఆర్ నా పాదాలు పట్టుకుని కేటీఆర్ ఇలాంతా నా పాదాలు పట్టుకుంటే నాకు ఎంపీ ఇస్తానంటే నేను చేరా మీరు వచ్చారు నేను టిఆర్ఎస్ లో నుండి బయటకు వచ్చేస్తా అనేక మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు నన్ను కలుస్తున్నారు విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి గారు అట చాలా మంచి లీడర్ విన్నాను ఆయన పేరు అపోలో హాస్పిటల్ ఏదో అలాంటి మంచి నాయకుల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పోగొట్టుకుంది 
టీఆర్ఎస్ పార్టీలు పోగొట్టుకున్నారు ప్రజా సేవ చేద్దామన్న వారు అలాంటి వారిని ఎందుకు ఇంకా బయట ఉంటారు మీరు మీ ప్రజాశాంతి పార్టీ గత మూడు సంవత్సరాలుగా నేను దేశమంతా తిరుగుతున్నాను రాష్ట్రాలన్నీ తిరుగుతున్నాను వచ్చే రెండు సంవత్సరాలు ప్రతి నియోజకవర్గం తిరుగుతాను ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ గురించి చెప్పాలంటే బుక్కు రాస్తే సరిపోదు చూసారా నిన్న ఒక ముస్లిం అమ్మాయిని నడి రోడ్డు మీద చంపిస్తే మాట్లాడే పోలీసు లేడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ఆఫీసర్ లేడు టీఆర్ఎస్ మీద కేసులు పెడతామని కొద్ది రోజుల క్రిందట ఒక లాయర్ కుటుంబం తిరుగుతుంటే బస్సుల్లో చూస్తుండే ఆ లాయర్ కుటుంబాన్ని ముక్క ముక్కలు చేసిస్తుంటే ఎక్కడ ఏమైంది కేసీఆర్ ఫార్మ్ హౌస్ లో పడుకుంటే కేటీఆర్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడు అమెరికాలో తిరుగుతుంటే తెలంగాణ ప్రజలకు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే దౌర్జన్యంగా పోలీసులు ప్రవర్తిస్తుంటే రైతులకు అన్యాయం నిరుద్యోగులకు అన్యాయం ఉద్యోగులకు అన్యాయం రాష్ట్రం అప్పుల పాటలు నాలుగు లక్షల పన్నెండు వేల కోట్లు అప్పు చేసేస్తే నేను అన్న మాటలో ఒక్కటేనా అబద్ధం ఉందా మీడియా మిత్రులు రోజు వస్తున్నారు మీకు ప్రశ్నించడానికి అధికారం ఉంది మీరు అడిగిన వంద ప్రశ్నలకు నేను వంద జవాబులు ఇస్తున్నాను మరి మీరు కేసీఆర్ కేటీఆర్ ను కూడా ప్రశ్నించాలి కదా ఒక డిబేట్ ప్రజాస్వామ్యంలో మా మధ్య జరగాలి కదా తెలంగాణ రైతులకు నిన్న అంటాడు కేటీఆర్ బ్రహ్మాండం రాహుల్ గాంధీ రా మా రాష్ట్రం రైతులు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారో రాష్ట్రంలో అట రైతులు అట బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారట అంటే ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం బ్రహ్మాండమా గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం బ్రహ్మాండమా కొంటానని వాళ్ళ దినుసులు మీరు కొనపోవడం బ్రహ్మాండమా ఎంఎస్పీ ఇవ్వకపోవడం బ్రహ్మాండమా వారి కుటుంబాలు నాశనం అయిపోవడం బ్రహ్మాండమా వారు అప్పులు పాలైపోవడం బ్రహ్మాండమా ఈ రోజు మదర్స్ డే ఎంత మంది మదర్సు తల్లు నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటున్నారు హ్యాపీ మదర్స్ డే అని ఎలాగంటాం అసలు వారు వారు హ్యాపీగా ఉన్నారా తల్లులు చెల్లెలు అక్కలు ఎక్కడైనా సంతోషం ఉందా కన్నీరు తప్ప మరి దేవుడు నన్ను ఎందుకు పంపించాడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఈ శుభదినం ఆదివారం క్రీస్తు పునరుత్నించిన దినం ఒక్కసారి క్రైస్తవ నాయకులు క్రైస్తవ బిడ్డలు హైందవ నాయకులు హైందవ తమ్ముళ్ళు మహమ్మదీయ నాయకులు మహమ్మదీయ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీరు ఎంతో మంది ఈ రోజు కొన్ని లక్షల మంది నాకు ఫోన్ చేయడు జీరో జీరో వన్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ వాట్సాప్కి గ్రూపులుగా పెట్టడం ఇప్పటికే వన్ రెండు వారాల్లో కొన్ని వేల గ్రూప్స్ తయారైపోయి ప్రతి గ్రామం నుండి ఒక గ్రూప్ అయిపోతుంది ప్రతి నియోజకవర్గం నుండి ఒక గ్రూప్ తయారు చేస్తున్నారు వాట్సాప్ లో కొందరు యాభై మందిని కొందరు వంద మందిని కొందరు రెండు వందల మందిని తయారు చేస్తున్నారు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను మీ అందరితో మాట్లాడలేకపోతున్నానని నిన్న పార్టీలో చేరిన వారందరినీ నేను ప్రజాశాంతి పార్టీకి అండువాలు కప్పి ఆహ్వానించాను ఎందుకు రాత్రి అనక పగలనక ఒంటి గంట రెండు మూడు గంటలకి మీకు ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాను రెండు వందల దేశాల్లో నలభై నలభై ఐదు నలభై ఆరు దేశాల నుంచి అమెరికా నుండి ఆస్ట్రేలియా నుండి సింగపూర్ నుండి మన తెలుగువారు ఉన్న ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో మా నెంబర్లు చూడండి కాల్ చేస్తున్నారు పాల్గారు మీరు రావడం చాలా మంచిదైంది ఈ దాడిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం చూసారా మీరు మాటలు విన్నాం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అవినీతి మేము చూస్తున్నాం మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ మెంబర్సము ఇలాంటి అవినీతిని కేసీఆర్ కేటీఆర్ చేయించడం అది చాలా ఘోరం సరికదా ఆ దుండగుణ్ణి ఆ నరహంతకుణ్ణి ఆ మోసగాడిని ఆ దుష్టుడిని కొన్ని పనికిమాళ్ళ ఛానల్స్ ఇంకా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాయి వాడిని హీరో చేస్తున్నారు కేటీఆర్ డబ్బిచ్చి వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూలు చేయిస్తున్నారట వాడిని ఇంకా అరెస్ట్ చేయకపోవడం బాధగా ఉందంటే నేను చెప్పాను ఇవాళ గవర్నర్ గారిని రాత్రి ఏడు గంటలకు తనే పిలిస్తే వెళ్లి కలిశాను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే డీజీపీని కలుస్తానంటే రెండు రోజులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు డీజీపీ ఆఫీస్కి వెళ్తానంటే అక్కడ వెయ్యి మంది పోలీసులు ఇక్కడ వంద మందిని పోలీసులు పెట్టారు ఇలాగ ప్రజాధనాన్ని 
కేసీఆర్ కేటీఆర్ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటే నన్ను చంపుతారట నన్ను చంపడానికి ప్లాన్ వేస్తున్నారట ఒరే మీరే చస్తారు నేను చచ్చినా పర్వాలే నాలాంటి కేఏ పాలు ముగ్గురు ఉంటారు నేను చస్తే ఇంకో కేఏ పాలు రావచ్చేమో ఆ పోస్తులైన పౌలు అన్నట్టు ప్రజాశాంతి పార్టీ చావదు మా కోర్ కమిటీలు ఇంటర్నేషనల్ గా నూట నలభై ఒక్క ప్రెసిడెంట్లు సాయం చేస్తున్నారు దేశంలో పద్దెనిమిది పార్టీలు థర్డ్ ఫ్రంట్ రియల్ పార్టీస్ మనతో ఉన్నాయి దానికి కో చైర్మన్ గా కపిల్ సిబ్బాల్ని కో కన్వీనర్ గా గులాం నబీ ఆజాద్ ని వేశాను ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా కాంగ్రెస్ నుండి అందుకే రాహుల్ గాంధీ గారిని నేను కలవపోవడానికి కారణం ఏంటి రాహుల్ గాంధీ గారు పాపం ఎంతో కష్టంతో అహ్మద్ పటేల్ గారిని నా దగ్గరికి పంపించి కపిల్ సిబ్బల్ గారిని తొమ్మిది సార్లు పంపించి ఈ సంవత్సరంలో ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో నన్ను కలవాలని మూడు సార్లు ఆయన ఇంటికి ఆహ్వానించిన నేను నా టీంను పంపించాను పండిట్ ఎన్కే శర్మని కోఆర్డినేటర్లు పంపించానే తప్ప నేను రాహుల్ గాంధీ గారి ఇంటికి వెళ్ళలేదు హోటల్కి వస్తానంటే రానివ్వలే అమెరికాలో కలుస్తానంటే మళ్ళా నన్ను కలిసేరని మార్కెట్ చేసుకుంటారని కలవనివ్వలే బిక్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ అగెన్స్ట్ రాహుల్ గాంధీ ఆర్ ప్రియాంక గాంధీ బట్ ఐ సెంట్ పండిట్ ఎన్కే శర్మ బట్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు మీట్ హిమ్ బికాస్ సోనియా గాంధీ ఈస్ ద వన్ డిస్ట్రాయిడ్ అవర్ పీస్ మిషన్ ఆన్ జులై ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ షీ హూ హీడెడ్ ద కాల్ ఆఫ్ జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ అ వార్ మాంగర్ to destroy our peace mission which is helping humanity around the world therefore congress party has been wiped out utterly i am requesting all my people of india please do not trust this gandhi family they are not real gandhi family you know the history of indira gandhi and you know the history of sonia gandhi if she is real gandhi indian gandhi like mahatma gandhi her granddaughter attends my meetings many times in delhi they would not sell our india i wrote a book called sonia sold gandhi's land in 2005 ee deshanni sonia gandhi america ki ammesindi tella doralu nundi manam swatantram dechukunte british nundi american ki american ki 5 5 billion dollar ki na peace mission ammesindi అది అందరికీ మీకు తెలుసు మీడియా ఓనర్స్ అందరూ రిపోర్ట్ చేశారు కోర్టుల్లో కూడా కేసులు వేశాం కానీ మన కోర్టులు కొన్ని ఆ కాలంలో బాగోలేక ఇప్పుడు మంచి తీర్పులు ఇస్తున్నారు కోర్టులు స్లోగా ఉండబట్టి కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా తెలుగు బిడ్డలారా నా ఆంధ్రులారా నా తెలంగాణ బిడ్డలారా తెలివైన తెలుగు బిడ్డలారా కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు నమ్మరు అందుకనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ భూస్థాపితం చేశారు గతి లేక తెలంగాణ వాదాన్ని వాడుకున్న కేసీఆర్ కుటుంబం పాలనకు మీరు మద్దతు ఇచ్చారు నేను మద్దతు ఇచ్చాం మోసపోయాం ఇప్పుడు నేను వచ్చాను మీ కొరకు వచ్చాను మీ పిల్లల కొరకు వచ్చాను మీ భవిష్యత్ కొరకు వచ్చాను అప్పులు తీర్చి అభివృద్ధి చేసి ఇప్పుడైనా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక లెటర్ ఇవ్వండి లక్ష ఉద్యోగాలు కానీ లక్ష కోట్లు కానీ నేను తేకపోతే ఒక సంవత్సరంలో నన్ను ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు నన్ను జైల్లో పెట్టండి నా పాస్పోర్ట్ తీసుకోండి ఇలాంటి ఛాలెంజ్ ఎవరైనా చేస్తారా ఓపెన్ గానా అలాంటి ఛాలెంజ్ మీ మీడియా మాధ్యమం ద్వారా చేస్తున్నప్పటికి వారికి సిగ్గులేదే ఇంకా బీజేపీ పార్టీ గురించి చెప్పాలంటే వర్ణన లేదు అందుకనే సేవింగ్స్ ఇండియా ఫ్రమ్ మోదీ అని బుక్ రాసి అమెజాన్ లో పెట్టాను కిండెల్ కి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ బుక్ ని చదవండి దిస్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ సెక్యులర్ ఇండియా సేవ్ డెమోక్రసీ సేవ్ ఈక్వాలిటీ సేవ్ జస్టిస్ సేవ్ ఫ్రీడమ్ సేవ్ అవర్ వెరీ నేషన్ దట్ ఈస్ డైయింగ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ దీస్ కరప్ట్ పొలిటీషియన్స్ దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ అప్ ఆన్ ఆల్ దోస్ హు నెవర్ ఓట్ ప్లీజ్ గెట్ రెడీ విత్ యువర్ వాటర్ ఐడి దిస్ టైమ్ యూ మస్ట్ ఓట్ for a change that is so desperately needed change that is so desperately needed like never before in the history of our 77 years country i have come to give my very life if that's what it takes to save this nation from communal agenda from corrupt agenda india 
and China were together when 33 years ago our GDP was so equal. Today, China is six times more powerful than in India and everywhere, lending money to 70 nations, while India, India is borrowing from everywhere. My heart is bleeding. Is your heart bleeding? My dear doctors, my dear philosophers, my dear scientists, my dear political leaders and non-politicians, retired officers, why are you sitting at home and doing nothing? Is it not sin? Is it not crime for not doing anything? Closing your eyes? Is it not Gandhi the young advocate from South Africa came to India to save India and 100,000 army and millions of people joined with him? Have I not come from America leaving all my luxuries to save India to join hands with you, my dear fellow citizens? What Rahul Gandhi can do, what Modi can do, what KCR and KTR can do, what Chandrababu and Jagan can do, they have miserably failed. Let us bring change. Let us work together in unity. Let us save this great nation. God bless you. God bless India. God bless Telangana and Andhra. Thank you very much, my dear owners of the media and reporters. Even for Sunday afternoon, for coming, you have been working tirelessly, going around chasing Rahul Gandhi, who has destroyed this nation. Please, let us save this nation from Gandhi family. Let us save this nation from corrupt family. Let us save this nation from family rule. Let us save this nation from the so-called Gandhis. Let us save this nation from this family-oriented corrupt parties. Please, please, I beseech you, let us do the needful. Each of you, my dear students from Usmania University, Kakatiya University, Andhra Universities, please wake up. Don't carry their flags anymore. Don't wear their kanduvas and don't support them anymore. My dear SCs and STs, BCs, my dear brothers and sisters from the Muslim community, Christian community, Hindu community, no matter which caste you belong to, which reason you belong to, let us keep our differences aside. Let us focus on saving this great nation before it becomes Venezuela, Sudan, Sri Lanka, Nigeria. Let us make India great greater than China, greater than America. I have a dream. I have a vision. I have a plan. And I have a strategy. I have implemented all over the world. Let me have one opportunity to implement in my homeland. Thank you very much. Don't mourn for me, as Jesus said, because somebody slapped or beaten. I don't care. They kill me. But mourn for yourself, your children, your grandchildren, your community, where there is no hospitals, no free good education, no health care, no jobs, corruption, corruption, corruption in the blood of every politician. Let us stop the corruption. Let us, oh God, help us. Irrespective of what we are, I believe Jesus as the Lord. Many believe other names in Hinduism and Muslims believe Allah and Muhammad. Lord, we people of all seven different religions, we have many beliefs, but we are one nation under God. You are our God Almighty. Save our country, save our lives, save our souls. Especially inspire the students, both employed and unemployed. Employ, inspire the women. Redeem people. Open their blindness. Let them see. So many scholars are talking nonsense about me. Because they are paid YouTube. Paid, some of them are paid YouTube channels. Save them, Lord. Forgive them, Lord. Bless them to see who I am and what I am, and why I am here, to save this nation. Thank you very much, and
నూటికి నూరు శాతం రెండు వందల తొంభై నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న నూట డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గాలు తెలంగాణలో ఉన్న నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు తిరగడానికి స్టార్ట్ చేశానండి గత మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా బహిరంగ సభలు కూడా పెడతాం రెండు మీకు అడిగిన ప్రశ్న బాగుందండి కానీ అది అనవసరమైన ప్రశ్న చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటే మనకెందుకు రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని నాశనం చేసిన ఆయన కొడుకు కొరకు రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు ముసలైపోయిన ఆయన ఏయో మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన ప్రాపర్టీల కొరకు అవినీతి కొరకు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఎందుకు రాజకీయాల్లో వచ్చాడో ఆయనకే తెలీదు ఇప్పటికే తొమ్మిది పార్టీలు తొమ్మిది నామాలు ఆయనకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే మతతత్వ పార్టీల్ని తిట్టాడు బీజేపీ పార్టీని మళ్ళీ బీజేపీలో చేరాడు నిజంగా ఆయనకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ చంద్రశేఖర్ లాంటి పెద్దవారు మాటలు విని పది మంది కాపు నాయకులు ఆయనకి ఇప్పుడే చెప్పారు వెళ్ళి ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరండి మిమ్మల్ని మంచి స్థానంలో ఇస్తారంటే ఆయన పలకట్లేదు ఆయనకేమో వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అన్నయ్యకి ఇచ్చినట్టు ఈయనకి ప్యాకేజీలు ఇచ్చారేమో మనకైతే తెలీదు ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని పంజాబ్ వాళ్ళు గెలిపించుకోలేదా ఢిల్లీ వాళ్ళు గెలిపించుకోలేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇంకా మూర్ఖులుగా ఉన్నారా నేను ప్రతి గ్రామానికి కనీసం ప్రతి నియోజకవర్గానికి వెళ్తాను కదా నియోజకవర్గంలో వంద మంది గ్రా వంద గ్రామాలు ఉంటాయి వంద గ్రామాల నుంచి పిలిపించి లక్ష మందితో మీటింగ్ పెడతాను కదా చూడండి ఇంకొక మూడు నెలలు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీల్లో చేరకండి తొందరపడి ఎక్కడ వారు అక్కడే ఉండండి ఈ మూడు నెలలు మే జూన్ జులైలో తర్వాత మీరు చూస్తారు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు లోపు ఏం జరుగుతుంది అన్నది గవర్నర్ కి నేను రిప్రజెంట్ ఇచ్చానండి గవర్నర్ గారు నిన్న ఉదయం కోయంబత్తూరు నుండి పురుషోత్తం రూపాల గారి నా మిత్రులు మోదీ గారు సెంట్రల్ మినిస్టర్ ముగ్గురు మాట్లాడడం జరిగింది మరలా ఈరోజు కూడా మాట్లాడాను గవర్నర్ గారు రమ్మంటే వెళ్ళాను నేను అనేక విషయాలు మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను పది విషయాలు అందులో చివరగా మాట్లాడింది ఏంటంటే ఇక్కడ కేసీఆర్ కేటీఆర్ పాలన అధ్వాన్న పరిస్థితిలో ఉంది హోమ్ మినిస్ట్రీకి అమిత్ షా గారు కూడా మాట్లాడారట నేను కూడా అమిత్ షా గారితో మాట్లాడతానని చెప్పాను రూపాల గారితో మాట్లాడాను అమిత్ షా గారు గురువు గారితో సెంట్రల్ మినిస్టర్తో అది ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఉన్న సిరిస సిరిసిల్లో ఉన్న డిఎస్పీ చంద్రశేఖర్ సిఐ అనిల్ కుమార్ని సస్పెండ్ చేయమన్నాను అలాగే సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని అడగమంటే అడిగాను సెక్యూరిటీ కొరకు గవర్నర్ యాక్షన్ తీసుకుంటామన్నారు మరి దేవుడేనా సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజల్లో ఉంటాను ప్రజలతో ఉంటాను ప్రజల మధ్య ఉంటాను ఎవ్వరు దాడులకు కేసీఆర్ కేటీఆర్ దాడులకు భయపడే కేఎఫ్ఆర్ కాదు ప్రపంచాన్నే ఉడికించొచ్చారు అవునండి హై ఐదో తారీఖు కోర్టు చాలా తక్కువ పిటిషన్లు తీసుకున్నారు పదకొండో తారీఖుని మేము మరలా వెకేషన్ కదా పదకొండో తారీఖు హైకోర్టులో పిల్లు వేస్తున్నాం ఆల్రెడీ మా లాయర్లు ప్రిపేర్ చేశారండి ఇదే విషయం మీద థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పిన మాటలు నాకు ఆయనకి జరిగిన చర్చలు ఓపెన్గా జరిగినాయి ఇందులో సీక్రెట్స్ ఏమీ లేవు ఆయన నేను రెండు కండిషన్లు పెట్టాను మీరు ఒక్కసారి ప్రశాంత్ కిషోర్ టైమ్స్ నవ్ ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చూడండి ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇండియా టుడే ఇంటర్వ్యూ చూడండి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో ఆయన చేసిన ఇంటర్వ్యూలు నవంబర్ డిసెంబర్లో స్వయంగా చెప్పారు ఆయన రాహుల్ గాంధీకి ఛాన్స్ లేదు మమతా బెనర్జీకి ఛాన్స్ లేదు మోదీ గారికి నూట ఎనభై రెండు వందల సీట్ల కంటే బీజేపీకి ఎక్కువ రావు తరుడు ఫ్రెండ్ లీడర్స్ అందరినీ యునైట్ చేసే ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు జగ్జీవన్ అది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో డెబ్బై ఎనిమిది అనుకుంటా 
జగ్ జగ్జీవన్ ఏదో పేరు చెప్పారు ఆయన కొత్తగా వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు కదండి డెబ్బై మూడులో నాకు కొచ్చి పేరు ఇప్పుడే చరణ్ సింగ్ కాదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కానీ డెబ్బై ఎనిమిది టైమ్ ఆయన జగ్జీవన్ రావు కాదు ఉంది వస్తుంది నా పేరు న్యాచురల్గా మర్చిపోను నేను ఇమోషనల్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన ఎలాగో రెండు వేల పదమూడులో నరేంద్ర మోదీ ఎలాగో అందరినీ యునైట్ చేసే ఒక కొత్త వ్యక్తి వస్తారు అని ఆయన ప్రపోజల్ చేస్తున్నారు అప్పుడు అయితే నాకు ఆయనకి ఈ మధ్యన తేడా ఏం వచ్చిందంటే అనవసరంగా ఆయన నేను టీఆర్ఎస్కి కానీ కాంగ్రెస్కి కానీ మద్దతు ఇవ్వద్దని చెప్పాను మద్దతు ఇస్తే మేము వాడుకోమని చెప్పాం అంతే ఆయన ఏంటి కాంగ్రెస్తో చర్చలు టీఆర్ఎస్తో చర్చలు జరిపినందువల్ల ఆయన కంటే మంచి టాలెంటెడ్ లీడర్స్ ఇప్పుడు మాకు మా ఆర్గనైజేషన్ నడిపిస్తున్నారు మీకు ఆల్రెడీ మీరు స్మెల్ చేసి ఉంటారు ప్రశాంత్ కిషోర్ కంటే మంచి ట్రాక్ రాకడ్ ఉన్న సక్సెస్ లీడర్ ప్రశాంత్ కిషోర్ అంటే ఎవడు గెలుస్తాడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలుస్తాడంటే ఆయనకి జంప్ చేశారు మరి అక్కడ అఖిలేష్ను గెలిపించలేకపోయారు కదా అక్కడ కాంగ్రెస్ను అప్పుడు యూపీలో గెలిపించలేకపోయారు కదా మోదీ గారు గెలుస్తున్నారంటే ఆయన వైపు జంప్ చేశారు మమతా బెనర్జీ గెలుస్తుందంటే ఆయన వైపు జంప్ చేశారు ఆయన ఎవరైతే గెలుస్తారో ఆయన వైపు జంప్ చేస్తారు వీళ్ళకి బుద్ధి బురం లేక ఐదు వందల కోట్లు మూడు వేల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు ఇస్తారు వీళ్ళకి నేను చెప్పాను నేను అలా డబ్బులు ఇవ్వను హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇస్తాను మాకంతా ఇన్ రైటింగ్గా ఉంది టెక్స్ట్ కానీ ఇంకొక పార్టీతో చేయకూడదు సెకండ్ పొజిషన్ ఇస్తాం పార్టీలో రెండు సంవత్సరాలు మాతో చేయాలనుకున్నాం మా జ్యోతి బిషప్ గారు కూడా పర్సనల్గా వారి ఇంటికి వెళ్ళి కలిశారు అనేక సార్లు మేము మాట్లాడుకున్నాం మరి మా కండిషన్ ఆయన దాన్ని ఏమంటారు తిరస్కరించారు ఆ తర్వాతే కాంగ్రెస్ను కలిశారు టీఆర్ఎస్ను కలిశారు దానికి మేము విత్డ్రా చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఐ నేను ఆయన ఒకటి అన్నాను యు ఆర్ ఎ పొలిటికల్ ప్రాస్టిట్యూట్ అన్నాను అది టెక్స్ట్లో కూడా అన్నా నా మాటలు అట్లాగే ఉంటాయి అక్కడ మోదీ గారికి సపోర్ట్ చేస్తావు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మంచి ఇమేజ్ ఉన్న మమతా బెనర్జీకి సపోర్ట్ చేస్తాం ముప్పై రెండు కేసులు ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేస్తాం దేశంలో అందరికంటే అవినీతి చేసిన కేటీఆర్ కేసీఆర్ కుటుంబానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం నీకు మారల్స్ లేవా ఐ కెన్ ఓపెన్ అండ్ షో యూ నా టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేయమంటే చేస్తా ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ సర్వీసెస్ బికాస్ యు ఆర్ బికమింగ్ అ పొలిటికల్ ప్రాస్టిట్యూట్ అని అంటే ప్రాస్టిట్యూట్లు కూడా మనం తప్పు చెప్పకూడదు వాళ్ళకి తిండి లేక చేస్తారు ఈయనకి ఇంత డబ్బు ఉండి వ్యభిచారం అన్నది కొన్ని దేశాల్లో అది గవర్నమెంటే పర్మిషన్ ఇస్తుంది పాపం బేదరకం నుంచి అదొక వృత్తిగా నేను ఎప్పుడు వారిని క్రిటిసైజ్ చేయను నేను మరి ఈయనైతే వేల కోట్లు సంపాదించుకొని అందరినీ మోసం చేస్తూ అందరితో చర్చలు జరుపుతూ అందరి దగ్గర వందల వేల కోట్లు నేను హండ్రెడ్ మిలియన్ అంటే ఏడు వందల యాభై కోట్లు కమిట్ అయ్యాను ఆయన ఒప్పుకున్నాడు మరి అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తేనే కదా కేసీఆర్ కేటీఆర్ దగ్గర చేరాడు నాకు మాటిచ్చిన తరువాత నన్ను ప్రమోట్ చేశాడు కదా దేశం అంతా పద్దెనిమిది పార్టీలతో కలిశాడు కదా నన్ను బట్టి ఆయనకి ఎంత పార్టీలు ఆయనకి ఏది ఇమేజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దిగజారిన స్థితిలో ఉంది కేసీఆర్ దిగజారిన స్థితిలో ఉంది గనక ఆయన పిలిపించుకొని వందల కోట్లు వేల కోట్లు ఇస్తున్నాడు మాకేం కర్మ నేను కరెక్ట్గా మా పార్టీ తరపున ఉంటే ఇంకొక పార్టీ తరపున ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఉన్న పార్టీలన్నీ అవినీతి పార్టీలే అని తేటగా నేను చెప్తున్నాను కదా ప్రజలకు తెలుసు కదా మరి ఇంకో పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తే మాకెందుకు అలాంటి అవినీతి పనులు మంచి ప్రశ్న జవాబు చెప్పకూడదు అనుకున్నాను కానీ చెప్పవలసి వచ్చింది గనక మళ్ళీ ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చే ముందే చెప్తున్నా బాబు నువ్వు ఫేస్బుక్ డిస్కంటిన్యూ చేసేసి ఎవరికి అబ్బాయికి నేను నిన్న కాక మొన్న అది నువ్వు అప్లోడ్ చేసేసాయి నిన్న కాక మొన్న నేను ప్రశాంత్ కిషోర్కి పెట్టిన టెక్స్ట్ మీరు చూడండి మీలో ఎవరు మీరు అడిగారు కదా ఇదిగోండి ప్రశాంత్ కిషోర్ ఎవరు చదువుతారా టెక్స్ట్ మీరు మీరు చదువుతారా మీ కొరకు ఒక మీడియా కొరకు ఇదిగోండి 
ఒక్కరు జస్ట్ కాపీ జస్ట్ నేను ఎప్పుడు పంపించానో డేట్ చూసుకో మండే మండే చదివేస్తాయి ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే ఓపెన్గా చదివేస్తాయి ఆయనకు ఒకే సెల్ నెంబరు ఓపెన్గా నేను ఆయన గురించి ఇంకా మాట్లాడమే అనవసరం దయచేసి ఇంకోసారి ఆయన గురించి ప్రశ్న ఎత్తకండి మాకు ఆయనకి సంబంధం లేదని లాస్ట్ టెక్స్ట్ నేను మండే పెట్టాను అంటే ఏ రోజు ఈరోజు ఆదివారం వన్ వీక్ కూడా అవ్వలే అంటే నా పట్ల ఆయనకు గౌరవం ఉంది ఆయన పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది కానీ ఇలాగా ఫస్ట్ పాయింట్ వీకే ప్లీజ్ డోంట్ బీ వన్ ఆఫ్ ప్లీజ్ డోంట్ బీ వన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ప్రాస్టిట్యూట్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఎందుకు తప్పది వీళ్ళంటే వీళ్ళు కూడా ఆ జాతికి జాతికి చెందారు కనుక ఇంకా మాకు ప్రశాంత్ కిషోర్ వద్దు అని నేను లాస్ట్ టెక్స్ట్ పెట్టేశాను మా ఎయిటీన్ పార్టీస్లో ఆయనకి స్థానం ఉండొద్దని కూడా చెప్పాను కపిల్ సిబ్బాల్ గారికి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాను పండిట్ ఎన్కే గారు శర్మ గారికి పివి నరసింహ గారు అడ్వైజరు రాజీవ్ గాంధీ అడ్వైజరు ఆయనకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను మా కోర్ కమిటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేసేసాను గులాం నబీల్ గారికి సల్మాన్ ఖుర్షీద్ గారికి కపిల్ సిబ్బల్ గారికి మా ఢిల్లీ టీంకి నేను ఇన్ఫార్మ్ చేసేసాను డోంట్ డీల్ విత్ ఇమ్ ఎనిమోర్ అని అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు కేసీఆర్తో చర్చలు జరిపి కాంగ్రెస్తో చర్చలు జరిపిన తర్వాత మంచి స్ట్రాటజిస్ట్ అయినప్పటికీ ఈ నిర్ణయం నేను తీసుకున్నాను అది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ప్రజలండి ప్రజలే స్ట్రాటజిస్టులు థ్యాంక్ యూ